हाय गाइस दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग हिंदी टेक वर्ल्ड दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके ओकिनावा के जो क्वेश्चंस आप लोग ने मेरे कमेंट सेक्शन में किए हैं उन सब के मैं आंसर देने जा रहा हूं तो चलिए दोस्तों अपन जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं अरविंदू जी का है इन्होंने लिखा है कि एडिशनल बैटरी चार्जिंग कैन प्रोवाइड स्कूटर कंपनी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा कोई भी बैटरी चार्जर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा ठीक है और जो फास्ट चार्जर का जो एडेप्टर है उसका जो प्राइस है अप्रॉक्स मैं बात कर रहा हूँ की तो यहाँ पे तीन हज़ार अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह है सुमित राणा जी का है इन्होंने लिखा है चोर कंपनी डॉट 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 स्पेयर पार्ट कौन अवेलेबल कराएगा क्वेश्चन मार्क 42 टू दिनों से मैं परेशान हो रहा हूं ना कंपनी वाले रिस्पांस देते हैं ना कोई उनसे ऊपर वाले डॉट 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 बकवास है आ, तो दोस्तों ये मैंने काफ़ी कमेंट देखा है कि इनका जो आफ्टर सेल्स और सर्विस है वो कि नावा वालों की वे बहुत ही घटिया टाइप की है क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे वीडियो भी देखे हैं और प्लस मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी कहा अगर किसी बंदे का ओकिनावा प्रेज में कोई पार्ट या टूट जाता है या ख़राब हो जाता है या उसका जो मोटर है वही काम नहीं करता तो उसका रिप्लेसमेंट काफ़ी दिनों बाद हो दोस्तों मैं ओकिनावा वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने आप अपनी आफ्टर सेल्स और सर्विस अच्छी नहीं जो आपके ग्राहक हैं उनकी परेशानियों को दूर नहीं किया तो बहुत जल्दी आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है तो सबसे पहले यह है कि आप जो प्रोडक्ट तो अच्छा बना रहे हो मगर अच्छा बनाने के साथ साथ आफ्टर सेल और सर्विस भी आप अगर सुधार करते हैं तो ही आपकी कंपनी आगे और तरक्की कर सकती है तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह आशीष जी का है इन्होंने पूछा है कि प्रेस लिथियम आइन बैटरी कब आ रही है तो दोस्तों जैसे ही प्रेस की लिथियम आइन बैटरी आएगी तो सबसे पहले मैं अपने सिंडी टेगोल चैनल के ऊपर उसका वीडियो अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि वे चलने में कितना स्मूथ दे रही है और उसका लिथियम आइन बैटरी आने के बाद उसके कुछ परफॉर्मेंस में कुछ चेंज आया है कि नहीं तो इसका लिथियम आइन बैटरी का मैं भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ जैसे ही आती है मार्केट में मतलब कि शोरूम में आती है तो सबसे पहले जा मैं उस लिथियम आइन बैटरी का वीडियो बना के आप लोग के सामने शेयर करूंगा तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वे रिहान जी का है आ, मैंने एक वीडियो बनाई थी फाइव रीजन नॉट टू बाई ओकिनावा प्रेस ठीक तो मैंने इस वीडियो में केवल यही बताया था कि इसमें कुछ पांच टिपिकल इसके डिसएडवांटेज है जिसके बारे में मैंने बताया तो इन्होंने लिखा है कि ब्रदर्स दीज आर नॉट डिसएडवांटेज दे आर माइनर पॉइंट तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी आइटम लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही आपको पता होना चाहिए तो इसके एडवांटेज के बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि ये कितनी अच्छी है मगर डिसएडवांटेज के बारे में मैं किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था तो मैंने सोचा चलो अगर आ, कोई अगर इस ओकिनावा प्रेस को लेना चाहता है तो उसको आ, सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए भाई ये इसमें ये ये कमियां हैं तो मैंने उस कमियों को बताया था भले ही ये कमियां आपके नज़र में माइनर कमी हो मगर आ, मेरे को लगा तो मैंने बताया जैसे कि मैंने एक बताया था सीट का बताया था तो सीट का मैं अप्रोक्स तीन महीने तक उस सीट को मैं झेलता रहा मैं सोचा मैं चेंज नहीं करूँगा सेट हो जाएगा सेट हो जाएगा मगर वो सीट मतलब इतना उन्होंने पतला फॉर्म टाइप को उन्होंने डाला था कि जो आपका बम है वह बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं होता था तो मजबूरी में आके मेरे को वह चेंज कराना पड़ा अगर ये माइनर होता तो मैं इसको चेंज नहीं कराता तो वैसे मैंने उसमें पाँच बताया था तो आप ये वीडियो देख सकते हो मैं उस मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्कशन में डाल दूंगा तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो अगला क्वेश्चन पूछा है एस हनेफ जी ने इन्होंने पूछा है कि बैटरी लाइफ तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये पूछना चाहते हैं इसकी बैटरी लाइफ कितनी है तो मैंने आ, कई अपने वीडियो में बता रखा है कि इसकी जो बैटरी है वह कंपनी देती है दो साल की देती है वारंटी अगर उसको हम कंपेयर करें किलोमीटर के हिसाब से तो आप 40,000 किलोमीटर के बाद जो आपकी बैटरी वे चेंज होगी और या अगर इसको आप कंपेयर करते हो चार्जिंग पे तो आप 400 टाइम आप उसको चार्ज डिस्चार्ज आप कर सकते हो मेरे को उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया इसकी बैटरी लाइफ कितनी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह पूछा है सी वर्मा जी ने ये पूछते हैं कि कीमत क्या है तो कीमत में 
काफ़ी वीडियो मैंने बता चुका है कि इसकी कीमत अलग अलग शहरों के हिसाब से है तो मैं भी हूँ हरियाणा अम्बाला में तो इसका प्राइस आज के डेट में सब कुछ लेके आप इंश्योरेंस और इसका जो गार्ड है जो फ्रेम वाला गार्ड है वो सब मिला के आर का सब कुछ खर्चा मिला के इसका अप्रोक्स इसका प्राइस आज के समय में सेवेंटी है तो ये आप दो या तीन हज़ार अप डाउन हो सकता है आप जहाँ जहाँ रह रहे हो उस स्टेट के हिसाब से तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा है कौशल कुमार जी ने इन्होंने पूछा है टॉप स्पीड क्या है तो अगर आप टर्बो मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्पीड सेवेंटी तक आराम से चली जाती है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इनका नाम है एस हाने है कि ओके नावा प्लेस की जो स्कूटी की जो बैटरी है वे कितनी उसकी लाइफ है तो इसका आंसर मैंने अपने जस्ट अभी दो कमेंट पहले ही मैंने आपको बता दिया था उसका कितना उसकी बैटरी लाइफ है तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वे वे पूछते हैं दीपक जी पूछते हैं वे पूछते हैं कि अगर मैं ओके नावा प्रेस का लीड एसिड बैटरी लूँ मगर मेरे को फ्यूचर में लिथियम आइन बैटरी के साथ उसको चेंज कराना पड़े तो क्या ये चेंज हो सकता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल चेंज हो सकता है 100 परसेंट चेंज हो सकता है आ, बस हमको अभी वेट करना है कि वो वे अपना लिथियम आइन जो बैटरी है वे कब लॉन्च करेंगे और जहाँ तक न्यूज़ की बात है मैं इनकी वेबसाइट को हमेशा ट्रैक करते रहता हूँ तो अभी तक उसमें कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है मगर मैंने जो उनके जो डीलर हैं उनके जो कस्टमर केयर हैं उनसे किया है टाइप किया है उनसे फ़ोन में हमेशा बात करते रहता हूँ इसी के बारे में भाई इसकी कब आ रही है लिथियन आइन बैटरी वाली जो गाड़ी है वो कब आ रही है तो उनका कहना है कि अभी अक्टूबर लास्ट में नहीं तो नवम्बर फर्स्ट वीक में आपकी जो लिथियम आइन वाली जो बैटरी है वो आ जाएगी तो देखते हैं वेट करते हैं हम कब तक आती है अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन पूछे हैं नदीम जी ने इन्होंने ये पूछा है कि आ, मैंने एक जस्ट अभी एक हफ्ते पहले ही वीडियो बनाई थी कि आ, 2018 ओकिनावा रिच प्लस लॉन्च विथ ई ए पी एस तो आ, ये लिथियम आई बैटरी में लॉन्च हो गया है तो इसका जल्दी मैं अभी आ, चार से पाँच दिन के अंदर ही मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा उसमें पूरा इसका फुल रिव्यू होगा और आपको आ, टेस्ट ड्राइव के साथ आपको दिखाऊँगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है क्या लिथियम आइन बैटरी आने से कि इसकी कुछ परफॉर्मेंस में कुछ बढ़ोतरी हुई है या इसकी परफॉर्मेंस कम हुई है तो आप बस एक हफ्ते का वेट करिए मैं जल्द से इसका वीडियो बना के आप इस अपने चैनल पर अपलोड करूँगा और आपके जितने भी डाउट्स इसके रिलेटेड होंगे रिस्क के तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा है बंटी जी ने इन्होंने पूछा है कि लिथियम वाली जो रेज है वह कब तक आएगी तो उन्होंने अपना नंबर भी मेरे इस कमेंट सेक्शन में डाल दिया है तो दोस्त अगर जैसे ही वे अपने शोरूम में या अपने इंडिया में कहीं भी लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसका वीडियो आपके आप, आपके ही हिंदी टेगोल चैनल में मिलेगा और आप देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें लिथियम आइन बैटरी में डालने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कितना बढ़ोतरी होती है तब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो दोस्तों ये जो पूछा है सिद्धार्थ जी ने पूछा है ये इसमें लिखते हैं कि फ्रॉड कंपनी विथ नो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इन इलाहाबाद वेरी ऑर्डनरी प्रोडक्ट नई कंपनियां होती हैं वे उनके साथ ऐसा ही होता है अगर आ, अगर वे मेरी बात माने तो मैं इन कंपनियों को एडवाइस करना चाहता हूं ओके नवा वालों को कि सबसे पहले भले ही आप ऑल ओवर इंडिया में अपनी जो आपके शोरूम है वे ना फैलें मगर जहाँ जहाँ आपके शोरूम हैं जैसे कि दिल्ली हो गया मुंबई हो गया या अंबाला हो गया एक्स वोजेक्ट जहाँ जहाँ आपके आ, सर्विस सेंटर हैं या शोरूम हैं वहाँ वहाँ जो आपकी जो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें जो कस्टमर हैं उनसे आप फीडबैक लें कि हम इस स्कूटी में और क्या हम इनोवेशन कर सकते हैं या और हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं अगर ये सब बात अगर कंपनी मेरी मानती है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ओकिनावा जो कंपनी है वो काफ़ी आगे तक जाएगी मगर अगर कंपनी ने जो उनके जो कस्टमर हैं जो पब्लिक है उनकी फीडबैक एक्सेप्ट करके और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ओकिनावा ये जो कंपनी है ये जो ई स्कूटर है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा तो आई होप ये जो वीडियो है ये ओकिनावा वालों के पास पहुंचना चाहिए तो भी उनको पता चल गया कि उनकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज कितनी घटिया है जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि उनकी आफ्टर सेल्स और सर्विस बहुत ही बेकार है तो 
देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है क्या पता ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत उनकी आँख खुले और कुछ इसके ऊपर वे लोग कुछ करें आई होप ऐसा ही कुछ अच्छा ही हो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये पूछा है रमभोल जी ने पूछा है इन्होंने पूछा है कि क्या ओकनावा जो प्रेज है वे सहारनपुर में क्या ये अवेलेबल है तो मैंने इनके लिए गूगल में सर्च किया और वहाँ पे मेरे को मिला आ, कि सहारनपुर में तो नहीं मगर जो उनके पास है करनाल है जो सहारनपुर से 62.47 किलोमीटर दूर है वहाँ पे ओकिनावा का एक शोरूम है उस शोरूम का नाम है मुस्कान मोटर्स और जो उसका पता है आ, मैं बोल रहा हूँ आप मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिए वन सिक्स अब्लिक कोमा ओल्ड सिटी करनाल कोमा जटान तो ये एड्रेस जो है मैं अपने नीचे डिस्कशन में डाल लूँगा तो अगर आपको जाना है तो आप वहाँ पे जाके अपने ओकिनावा प्लेस को आप परचेस कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करता हूँ तो दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा है विक्की सिंह जी ने इन्होंने ये पूछा है कि इसमें लाइसेंस इंश्योरेंस हेलमेट नंबर प्लेट रहता है कि नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लेते हैं तो अगर उसका जो स्पीड है वो थर्टी से कम है तो उसके लिए आपको इन तीनों चीज़ की जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है हेलमेट की जरूरत नहीं है और नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है मगर जैसे ही उसकी स्पीड तीस क्रॉस कर जाती है तो आपको ये तीनों चीज़ ही आपको लेना पड़ेगा ये कंपल्सरी है तो दोस्तों आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए उनका आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर तब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं और जिन दोस्तों का मैंने वीडियो में क्वेश्चन नहीं ले पाए क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा तो उसमें उन सभी दोस्तों का मैं पूरे क्वेश्चन ले लूँगा तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो दोस्तों आज